Master of the Dance Floor. Hello, Nocturnal family and participants. We are very happy that we have so many contestants who joined in the contest. Win or lose, we hope that you will forever remember this event and be an inspiration to other aspiring dancers in the future. Congratulations to the winner of the Master of the Dance Floor. Hi po, gusto pa namin magpapasalamat sa lahat ng contestants at participants sa sumali po sa Master of the Dance Floor. At congratulations po sa mga winners and great job po. At ipagpatuloy na lang po yung mga pangarap niya sa buhay. And for the people who didn't make it, wala po dito win or lose. Kasi we are all unique individuals and don't let that stop you from pursuing your passion. At, maram at maraming maraming salamat din po kay Sir Buddy at lahat po ng nocturnal kuya, mm -hmm. <laughs> the family, nocturnal dance company, and for everyone po na nag-effort po para po dito sa competition. Thank you po. Sa mga hanapin ko is kung paano nyo ni-incorporate yung uh, unique steps dun sa music na i-provide namin and also kung paano nyo mas, ano, mas magagamit yung buong yung katawan like nung tulad ng ginagawa namin sa piyesa. Pero hindi ko naman sinasabi na mag-ganun yung gawin mo. Though, um, kasi um, hindi naman talaga kayang gawin kagad yun ng uh, like ibang tao dahil matagal na namin ginagawa. Ito. Pero alam ko na mas, mas, may mas maganda kayong may provide since ma mauusay yun yung dancer. And syempre hanapin ko rin dun yung pagiging ano, consistent yung steps and yung uniqueness. And, syempre, sa huli doon, um, pwede natin dayain yung steps sa ganda. Pwede natin dayain yung for you sa uh, pagbe-visual, pagbubuo ng kung ano-ano. Pero hindi mo madadaya kung ano yung hahanapin namin pagdating sa performance, which is yung puso mo sa pagsasayaw. Kasi, uh, particular talaga kami doon. And, lalo na pag sumasayaw kami, hindi pwedeng hindi namin binibigay yung buong puso namin doon sa ginagawa namin. Yeah lang so far and uh, good luck, galingan nyo and God bless. May the best dancer win. Hi Sebastian Ranches, uh, good luck sa competition nyo. Galingan nyo, do your best. Kaya niyan. Peace. Andre Tabiliran, uh, good luck sa, ano, sa final. Uh, hindi ka aabot dyan kung 
hindi ka hindi ka omsim that's me so ibig sabihin magaling ka so galingan mo palalo and kaya mo yan bro god bless Sebastian versus Andre. Ayun, um, siguro ano, um, sobrang parehas kasi yung solid sa akin. Eh. Mga, di man naabot ko ng finals kung di sila solid dalawa. Ayun, sa akin siguro at titingin ako dun agad sa madaming nagawa ng um, malapit sa fi, ano, Felix Wag. Pero yun, hindi na match talaga. Siguro si Sebastian, uh, mas madami siya sa akin. Sa akin siya yung pinakamadaming napakitang parang mga folk dance and mga pamunuhin ng Pinoy, yung mga galaw yun, ang mga mangkasya eh. parang yung mga natural na galaw natin dito sa Pilipinas at kay Andre naman, solid lahat naman ng ginawa niya ano, nag-stick lang siya sa ganun and sa umpisa pinakita niya yung parang mga uh, nakikita kong move ng hindi si QC yun wow, grabe sobrang grabe tong battle na to depende kung saan mo siya titignan Siguro umpisa natin kay Sebastian yung ginawa niya para sa akin sobrang naging malinis, sobrang naging kalma. Uh, may bad may bad side, may good side. Ang bad side yung parang na feel ko na parang hindi siya nakikipag-compete. Alam mo yon, syempre sabi ko nga sa inyo kapag ka competition battle mode. Pero at the same time, ang good side niya siya yung bumabattle na parang ano parang confident siya alam mo yung confident iba siya sa malamya eh ang confident parang kahit hindi humahataw yan o hindi ganun ka battle mode yung ginagawa niya pinapakita niya sa sarili niya na yung ginagawa niya eh plakado na kaya kong gawin to kahit hindi hindi ko kailangan ng hataw na galaw o ng alimaw na facial expression ano niya <laughs> ang confident niya sobra yun yung good side ang bad side lang talaga is yung hindi ko na feel na nag-level up. Yun nga, syempre, ba diba, Sa isang pyesa, kumbaga, kailangan may part na relax ka. Kailangan may part na, alam mo yung pa-ending, kailangan mo ng boom. Ito na yun, patapos na, kailangan ko ilabas. Kaso sa kanya, yung ending niya, biglang yung pa yung pinaka, kasi parang puro waving. Kay Andre naman, naging battle mo dyan, simula hanggang huli. Ang, ang kinagandahan kay Andre, yung naging battle mode nga siya, uh, kumbaga finals, yung, yung crop na ginawa niya more on feeling, hindi, hindi, hindi tricks. Feelings yung inilabas niya sa crop niya, may good side, bad side din. Nagkaroon siya ng 
dread diretso wala siya hindi hindi naging flow masyad wala siyang pang sa pasabog hindi mo makikitaan ng changes right so that's the battle between Sebastian and Andre grabe hirap may judge grabe yung dalawa sobrang dope ang battle talaga nila matindi talaga my comment first dun kay uh, Sebastian napakatalino mo ang ganda ng uh, ang ganda ng creativity mo talaga hindi mo talaga madideny sobrang galing ng tenga mo uh, dito ito yung mga kumbaga for me the turning point eh, yung mga mga highlights for me this one woo astigat and this sumakay ka tapos umandat e tapos yung part na tayo ay maglalak woo <laughs> sobrang uh, nakabaliw yun yung nagbangka ka at grabe so parang uh, storyteller storyteller ka doon sa ano talaga din sa sa choreo choreo mo niyan kay Andre naman uh, sobrang uh, ano talaga eh battle mode makikita mo talaga na yung eagerness niya to win medyo nakulangan lang ako sa ano eh sa creativity ng uh, ng ginawa niya kasi like ang NDC kasi so sabi nga doon sa challenge dapat may incorporate mo yung uh, fillet swag something. So, NDC kasi, uh, before yung mabuo yung uh, fillet swag, so nakita ko na yun before, nakita ko paano nag-evolve yung uh, style nila na yun. Uh, ano talaga yung ano eh, yung story talaga eh. So, kailangan mo talaga ng storyline. May kinakwento sila parate, may pinapalabas sila parate. I'm not saying na wala kang pinapalabas sa ano mo, sa routine mo, sa piece mo, sobrang lakas. Siguro for me, kung saan, kung sino yung magjudge na lang sa inyo, depende na lang kung saan titingnan eh kung nandito ka sa battle mode or sa parang relax mode kasi si Sebastian parang uh, sobrang relax niya the way he moves the way he dance sobrang relax talagang as in parang nag-enjoy lang siya sa ginagawa niya and then si Andre naman battle mode talaga so talagang punch kung punch I mean yung punch yung suntok ng, uh, ng sayaw niya hindi yung punch na, na step So, malag na sila parehas, medyo mahirap yung comparison dahil dikit, dikit sila. Mm, comment ko kay number one is marami siyang variation, marami siyang styles na pinakita. Tama naman din yung style ng mga napili niya. I mean, tama yung pagka-execute. Siguro, pagka, pagka may ganun lang fact na may gagamit, gagamit na mga styles na dapat Isipin natin yung kung paano mo siya may, may lalabas din talaga. Um, kung ang purpose mo lang is maglabas ng style dahil kailangan, mas okay hindi. Pero kung mag, ang purpose mo is maglalabas ka ng style, tapos uh, ipapasin mo dun sa, sa music, make sure na magagawa mo siya ng saktong, alam mo yun, yung hindi siya magiging pare-parehas. Kunyari, yung nag-pop ka, nag ka parehas eh. Ganda nung uh, uh, nung kombinasyon ng dalawang style, style na yun eh. Tapos maglalagay ka ng magdadasal ka. Parang dapat ma-feel natin talaga na pagkatira mo nung, nung, nung other style, even hindi nagsiswitch yung music, dapat maigitang maigitang yung pagkakaiba nung next style dun sa previous style na ginawa mo. Kahit, kahit yung music niya is ganun pa rin. Pwede mo pa rin siyang i-vibe out pa na mas maganda eh. Uh, pero tama yung tama yung feeling eh. pero mas mas may iba vibe out pa siya in a way na mas buo mas kita pa si number 2 naman siguro dito na na, na cool, maganda lang setting ni number 1 eh sakto yung sakto yung feeling ng background niya eh. siguro effort din yun eh para maghanap ka ng lugar kung saan mas mababa yung narinig mong music kasi uh, ano yun na to eh choice yun na dahil online na siya eh pwede kang gumawa ng gimmick para sa sarili mo. Eh, si number two, sa bahay siya, okay din. Maganda rin yung pinakita niya. Solid din yung mga movements niya. Halos hindi talaga sila nagkakaiba. May ramdam ko rin si, si Andre eh. Pero dito, ibibigay ko tong top two finals. Ang master of dance floor ko ay si... Ay walang iba. Grabe. Is Sebastian. Contender number one, Sebastian from Cavite City. Ay, number one, kay Sebastian na 
Prancis ng Cavite City. Sebastian from Cavite City. Let's go! Explain ko kung bakit. Para sa akin, naging creative, mas, mas, ma, mas maraming creativity ang nangyari. Meron siyang, ano may, ni-explain niya yung tugtog. Ito, parang mas nag, mas umangat dito yung ginawa niyang mga bago pang finals. Kasi kay Andre naman, uh, congratulations pa rin bro. Sobrang solid nung ginawa mo. Ramdam na ramdam yung gigil, yung puso nung cramp mo. Yun lang nakulangan lang ng creativity pagdating dun sa music. Tapos yung story ng sinasabi. So, solid yun. Congratulations, Sebastian. Good job. At kay Andre, congrats din. Sobrang uh, makapasok pa lang sa finals na to. Sobrang lupit nyo na. Sobrang uh, ano na yun. Kumbaga, champion na yun. Kaya yun lang. Tuloy lang guys. Congratulations ulit. Peace. Yeah! Props sa'yo bro. Si ano, Andre. Sobrang lupit mo. Hope to see you soon again. Hope to see you dance again. Alright? Peace. Congrats, congrats po sa lahat. Congrats sa nag-finals sa lahat ng nag-cooperate sa ano sa Pawontes na yung BCQC. Let's go. Peace out. Master of the Dance Floor.